。贤溪，竟然真的是你？为什么伤害南宫的人偏偏是你？我到底该怎么做，才能让大家不受到伤害？姐姐，嗯，其实过两天就是我的生日了，不知道到时候你愿不愿意赏光来我的生日宴？你的朋友我都不认识。会不会有一点尴尬？其实回国之后啊，我一直忙着工作，交心的朋友没有几个。但我跟你，总觉得有聊不完的话题。所以如果到时候你不来的话，我就只能一个人过这个生日了。那行，我去。<笑>太好了，不过到时候你可不能空手来啊。一切正常。您的身体状况有很大的好转啊，看来这是心情舒畅了，百病全消。老太太，太好了！哎呦，大夫啊，您再查一查，我最近头疼，嗓子痒，还老爱咳嗽，不会有别的病啊？可能只是普通的感冒，跟之前的病啊没多大关系，很快就可以调养好、啊。那。谢谢大夫啊！哎，哎呦！哎，我身体变好的情况，千万别告诉西城啊！西城知道我身体不好，他才把锦溪带来见我，哄我开心的。哼，要不是我逼他一把呀，他才不能把锦溪带来呢。记住，保密。知道啦。哎呀！怎么这么安静？该不会又惹出什么乱子吧？神呢？不会又跑出去了吧？嗯，你怎么回来了？我还以为你会工作到很晚呢。你怎么在家里面穿成这样？我要试妆啊，拿了你们花颜的产品，总要在直播前试好的，总不能在直播当时才试吧？怎么，不好看吗？还，还行吧。要求真高。在我直播间里，所有人都说我穿汉服特别古风，特别吸引人。结果到了你这儿就只是还行，嗯，算了，我也不指望你能夸我，毕竟我们第一次见面，你就差点开车撞了我，到现在你都还没有道歉，我哎，算了，我就大人不计小人过，不跟你计较啊。看来明天得再给他送套产品过来。不过，他是要在这里做直播吗？这什么东西？顾西城，你别动我东西
，一个娃娃而已，真宝贝。这是我最喜欢的荒山月的娃娃，当然宝贝了。哎，你给我！该不会又是某些人送的吧？才不是！别闹了，你快给我！这已经绝版了，你给我！顾西城，给我，给我！意思，多少钱我赔给你？这是买不来的，是我第一次参加比赛时获得的奖品，已经绝版了。算了，你是不会懂的美丽派植发，让您恢复自信。汽车总不停，有我就能行。欢迎收听 FM 五三八五三八。根据你描述的状况，只要想起这个女孩，你就会心跳过速、呼吸困难，是吗？小心。嗯，是。见不到她的时候呢，脑子里就会浮现出她的样子，即便是非常恶劣，也会忍不住笑出来。那你现在是不是很想联系他？即便跟他交恶，也希望能见面。恭喜您，司徒先生。既然您已经产生了跟他亲近的想法，就说明你的病还有救。真的？我早就说过，你的亲密关系障碍是心因性的，并不表示你这一辈子都不会有亲密关系。我之前就建议过你，多多跟女性接触，多多尝试。虽然收效不是很大。但是这个女孩的出现，至少证明我的建议是正确的。那我应该怎么做？尝试多接近她，克服自己的心理恐惧。啊！你让我接近那个陆安安？喂。抱歉，谷先生，我们已经按照您的描述查了，您说的那款娃娃是四年前的限量版，已经全球售罄了。好，我知道了，谢谢。顾总，帮我联系陈编辑，专访的事情，我答应了。您要接受采访？对。还有，你去西城最大的那间影楼，告诉他们经理，花烟集团把他们买下来了，多少钱，任他开。顾总，照做。是。顾总太激动了，没想到您第一次专访竟然愿意交给我，真的很荣幸啊。拜托您的事情，您办好了吗？您放心，已经办妥了。为了拿到荒山月大师的绝版手稿，我可是连我主编的关系都动用了。您费心了。您太客气了，能拿到您的专访啊，一切都是值得的
后几期。是我送你的礼物，荒山月的手稿集。怎么样，可以代替你撕坏的娃娃了吗？这可比娃娃贵重多了，我太开心了，太感动了。你是世界上最好的人。准备产品直播，对。贺锦熙，你不觉得这屋子里面很闷吗？还好吧。把空调打开。你去。干嘛？我温度太高了，调低一点。这点小事你不能自己来吗？我很忙的。说拿反了，顾总。
山月的绝版手稿，他怎么会有的？我就看看，也没什么激动的。送给你的，送我的，补偿你被撕坏的娃娃。那其实也没有那么严重。那怎么行？弄坏你的东西就应该赔偿你，这是我的原则。而且，我还把我们拍照的影楼包了下来，那边的声光影更专业，你以后直播都可以在那里进行。这也太浪费了吧！你不要多想，我只是想让你卖出更多的花言产品，你不要负担。那，谢谢啦！谢谢顾总。这个是顾西城的采访吗？怎么了？你难道不惊讶吗？这顾西城可是从来都不接受采访的，这次可是首次大度假。他是挺符合他的性格的。嗯，那他这次为什么接受采访啊？哎，你问到重点了。这采访的记者啊，后记里说，这个顾西城都是因为托了荒山月的福，才能采访到他。你说他话也不说明白了。这能托荒山月什么福啊？搞得神神秘秘的。哎，为这事儿，顾西城的粉圈都炸了，各种分析帖都出来了，笑死我了。荒山月，难道他是为了拿到这个，才接受采访的？老大，你怎么了？你不是从来不接受采访吗？太阳打西边出来了。为了公司的发展，不是不可以做出改变的。我看就是因为那个贺锦熙吧，我看了他的介绍，他说荒山月是他的偶像，陈编辑跟我讲是托荒山月的福才能采访你，有这么巧的事儿？我看你就是喜欢他，但你不承认。司徒说，你不去写侦探小说，真的可惜了。与其好奇别人的事情，不如管好你自己吧。我，我怎么了？你和那个陆安安，怎么回事啊？老大，你怎么知道的？你这个人虽然没什么正形，但还算机灵。自从和那个陆安安喝完酒之后，你每天不是傻笑就是发呆，智商严重掉线。我，我没有啊。哦，我怎么可能喜欢那种女人啊？疯疯癫癫。嗯，我绝对。不会和他见面，绝对不会主动联系他，我根本对他没兴趣。好。哎，安安开始直播了，你不说对他没感觉吗？老大，还有贺锦熙，给我看看。Hello， 大家好，我们又回来了。我手上呢，这三个颜色都是花颜新出眼影盘里的，你们看这个豆沙色。这个颜色特别显气质，还很减龄，手残党可以闭眼入啊！还有花音签了约的。啊这个
，我再考考他的表现，没问题吧？嗯，没问题，看吧。大家一定要买起来！我看到很多宝宝说我身上的这套汉服跟花园新出的眼影盘特别搭，其实呢也是我特意挑选的，嗯，因为花园的国风理念和古代的汉服特别的契合，所以喜欢汉服的小姐姐千万不能错过哟，不能错过哟！锦溪对我们花园的产品下足了功夫，嗯。老大，你看，阿安是不是穿太少了？不冷吗？你看着弹幕，他说话机是不是特别傻？不灵不灵的，妥妥的小公主有没有？还没有下单的宝宝们，赶紧去抢！哎，你看这边有人刷礼物，你看这。顾总。总什么事、啊？呃。利普曼先生明天就来了，我们已经为您准备好了最好的翻译团队，还有一点需要注意的，他不太喜欢条条框框，最好是亲切的家庭式的商谈氛围。嗯，翻译团队不用带了。啊，老大，我们是为了促进关系才找的翻译啊。这件事情我自有安排。嗯，是。各位宝宝们，这款口红色号呢，名字叫做雨冰，就是我嘴巴上这个颜色啦，是不是超级美丽呢？是不是有那种清冷美人的感觉？我们是为了工作。嗯、对，我为了工作。是的。而且明白，淡淡的蜜桃。那我们一会儿再来。真的是又高级又少女。嗯、但是大家真的非常的开心。啊、哦，我也有一件高兴的事情想和大家分享。最近呢，我收到了一份特别特别珍贵的礼物，是我一位朋友送的，嗯，我非常的开心，啊，所以我决定自掏腰包送三位宝宝花言的口红套盒。好啦，那我们今天的直播就到这里，下次再见，下次再见，拜拜。拜拜哦，哇塞，今天直播简直太顺利了，光好，网好，一点也不卡顿。我们之前那个破网，直播一次要掉线三次。是啊，有人来看才怪。哎，西西，嗯，想不到你给这个总裁当合同女友，还有这种福利呢。他昨天才说，租下这里，虽然声称是。啊，声光影更好，但我觉得他是怕我在家里直播被别人看到，还有影响奶奶。拜托，你动动脑子想一想好不好啊？他肯定是把这里买下来了呀。以顾西城的能力，他能在顾家给你装修一百个房间做直播，但是为什么却把这里买下来了呢？难道就是因为这里光好啊，背景好啊，服务专业？古西城该不会对你？别瞎说，是顺便，不是专门。他，他让我来这边直播，是为了直播效果好，为了花颜。你是装傻还是真不明白啊？花颜是只签了你一个带货主播吗？古西城对你这么大手笔，说明了他在乎你。笨死！我去那边看看。哦。顾西城在乎我？嗯，不可能。傅博雅，喂，傅先生，你在哪儿？我去接你吃晚饭。啊？我为什么突然要一起晚饭啊？因为我今天生日啊，谢谢。你不会忘了吧？哦，没有没有，那你给我发餐厅定位吧，我马上就过来找你。好。哦，哎，西西西西，你看见没有？那边的房间装修的更大，哎，特别好。我要走了，你去哪儿？回去回来的？傅博雅约我一起晚饭，我之前约好的。你什么时候跟他关系这么好了？最近犯桃花了你、啊？别瞎说，就是普通朋友一起晚饭而已。哦、哎呀，我先走了，礼物还没买呢。哎
，你点了这么多菜啊？我今天呢就不做绅士了，行使一下兽性的权利，点了一些这里招牌的菜，你给我尝尝，肯定特别好吃。那今晚有口福了。对了，这个是给你准备的礼物，你看看。你还真带礼物了，谢谢。我可以打开吗？当然了，一个小礼物，希望你会喜欢。你怎么会知道我喜欢这个？我猜的，没想到，真被我猜中了。谢谢，我很喜欢。呃，我去接个电话。姐跟你说了，今天朋友生日，我晚点回来。朋友，陆安啊？不是，是傅先生。嗯、你给傅博雅过生日？你在哪儿？我去接你。现在，我我。地址发给我。不用了，我马上回来。不好意思啊，傅先生，我有点急事要回去了。刚来就要走啊？没关系，你有事的话就去忙吧。礼物我已经收到了，很喜欢，今天也很圆满。再次祝你生日快乐，谢谢。那，走了。注意安全。拜拜。我回来了。你很有心嘛，还给别人单独过生日。顾总，我在不影响合约的情况下正常社交，这个您不应该干涉吧？原来你还记得合约啊？如果你单独在外面的情况被奶奶发现，该怎么解释？我就是和普通朋友吃个饭，有什么好解释的？普普通朋友，对啊，不然你以为我和傅博雅是什么关系啊？就就算是普通朋友，也应该注意啊。何况那个傅博雅也没见过几次，交友需要谨慎。你把我叫回来，就为了和我说这个啊？
我给你个任务。什么任务啊？你在德国留过学？啊、uh, ，对。我明天晚上有个非常重要的德国客户的饭局，对方携夫人出席，所以我想带你去，顺便帮我做个翻译。做翻译？啊？嗯，有问题吗？去德国的是贺锦熙，不是我。有问题？哦，我的意思是，客户带夫人出席，但我又不是你真正的夫人，这恐怕不太合适吧？不重要，你只需要做好翻译，其他的事情你不用管。可是还有什么事情吗？没有。出去吧。抱歉，顾总，我突然想起来，明天中午我有事啊。退掉。好的。推不掉。我和安安明天约好了做直播，毕竟顾总花了这么多钱请我们，我们要尽职尽责，不是啊？不差这一次。好的。走，明天安安请了外援，人家可是粉丝千万的大网红呢。这约都约了，我们做人要言而有信。没有任何事情能比得上明天的任务。好的。要不这样，我出钱给你请最好的翻译。你到底要干什么？你这么百般搪塞。到底是为了什么？给我个理由。没有没有，明天我一定去。顾总，晚安。Soft mushroom。哎，不错不错，有那味儿了。可是我这样临时抱佛脚，学几句日常用语有什么用啊？我明天是要去做翻译啊。也是。哎呀，那怎么办啊？哎、有了。你想到什么办法了？我想到了制胜法宝，安安，这下我可有救了。怎么了？啊？嗯，没事啊。利普曼夫妇快到了吧？哎，姑 ，Guten Tag, Herr Liebmann. We come to China. Guten Tag. Ihr Deutsch ist sehr gut. Er sagt, dein Deutsch ist sehr gut. Ich kann ein bisschen lernen. Wir sitzen hier. Season wears on chin on the heat. 我一直很看重德国的生物技术，这次能和利普曼先生合作，非常的开心。Is it 
是 Harbor 的倒车，是一模式。The shirt this month meet here lip man so some 都他们哦看呐。Herr Gu, Sie sind ein hervorragender Geschäftsmann. Die Pumann 先生，夸你呢，生意上寸土不让。您过奖了，这是我的原则。不知道这里的菜合不合您口味，我们边吃边聊。She's make me a deficient cheer dinner. This by listen plate. Ja, es ist gut. Ich mag es. Mein chinesischer Partner wird bald hier sein. Er ist schon lange im China-Geschäft, sehr erfolgreich und erfahren. Wir werden zusammenarbeiten. Li Pumann 先生说他不了解中国的市场，所以呢，请了一个很多年的朋友来当顾问。李普曼先生的朋友应该也是业内精英了。来。如果你饿的话，可以少吃一点，但别忘记了自己的工作。嗯。顾总，这是你最喜欢的 Table s o 来。<laughs> Herr Gu ist gerne scharf. <coughs> ja. Was ist los? Candy. Frau He, alles in Ordnung? Gu 先生，您不太舒服吗？没事。你们的化妆间在哪儿？前面右拐。谢谢。怎么回事，苏妍希？贺锦熙，小心，小心
走了吧。哎，哎呀，没关系，我我不用的。你不用跟我客气的。我是觉得，我们普通朋友之间，不必这样。我刚捡到一个东西，这应该是你的吧？这是我听音乐用的。利普曼告诉我，你在德国留过学，但其实你根本就不会德语。我不知道你为什么会这样想。你来之前，翻译工作都是我做的。是利普曼先生不满意吗？还是你是觉得我听不懂你说德语吗？对不起，傅先生，我还有事，先走了。我刚刚要是再晚来一步，你不会德语的事情就在所有人面前暴露了。苏妍希